అందరికీ నమస్కారం మరి ఈ సెషన్ లో మనం వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది లో ఎగ్జామ్ జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మరి అందులో మొట్టమొదటి రోజున ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఏంటంటే పదకొండో ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రోజున ఫస్ట్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే జరిగింది ఎగ్జామ్ అందులో ఉన్నటువంటి మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ అయితే వీడియో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఇక్కడ మీకు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అనేది ఉండేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది జీటీకి సంబంధించి మరి ఇవి మీకు ఫ్రీ క్లాసెస్ గా అనేవి నడుస్తూ ఉంటాయి కాకుంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత పే క్లాసెస్ కూడా మారతాయి అంటే కొన్ని సెషన్స్ వరకు మీకు ఫ్రీగా చెప్తాం మన తర్వాత మీకు పెయిడ్ గా అయినా మారచ్చు సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఫ్రీగానే నడుస్తూ ఉంటాయి సో ఒకవేళ పెయిడ్ గా మారినప్పుడు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ సంబంధించి మన ఛానల్ మనం ఆల్రెడీ కోర్సెస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది మ్యాథ్స్ సంబంధించి ఎవరైనా కూడా పర్చేస్ చేయాలనుకున్నట్టయితే వీడియో కింద రిజిస్ట్రేషన్ లో లింక్ ఉంటుంది యాప్ లింక్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు పర్చేస్ అయితే చేయండి కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్ తోనే సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలీతో మీకు ఆ కోర్స్ లభిస్తుంది ఆ యొక్క కోర్స్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా దాదాపుగా తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అన్ని కూడా మీకు జీడి కానిస్టేబుల్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతాయి అందులో నోట్ అవుట్ అండి అర్థమవుతుందా సో మరి ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా క్లాస్ క్లియర్ చేయకుండా మరి మొదటి ప్రశ్న అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఇస్ దెన్ సో ఐదు అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయండి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ అంటే అబ్జర్వేషన్ ఐదు ఉన్నాయి వాటి యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే ఎన్ అంటున్నాడు అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ న్యూ అబ్జర్వేషన్స్ a1 వన్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఏ టూ మైనస్ హండ్రెడ్ ఏ త్రీ మైనస్ హండ్రెడ్ ఏ ఫోర్ మైనస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఏ ఫైవ్ మైనస్ హండ్రెడ్ అంటున్నాడు సో మొట్టమొదటిసారి మీరు చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యావరేజ్ అండ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటంటే మీకు తెలియాలి సో యావరేజ్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని అర్థం సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేటువంటిది మనకు ఫామ్లా అన్నట్టు యావరేజ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ యావరేజ్ ఎంత ఉంది అనేది వాడే ఇచ్చాడు ఎంత అన్నాడు ఎన్ అనేది ఇచ్చాడు యావరేజ్ అనుకోండి అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి కూడా వాడు ఏం చేస్తానంటే వందన తీసేస్తాడండి వందన తీసేస్తే అప్పుడు న్యూ యావరేజ్ ఎంత అంటున్నాడు సో ఎప్పుడైనా సరే చూడండి ఒక యావరేజ్ అనేటువంటిది ఒక వాల్యూ ఉండి ఆ యావరేజ్ సంబంధించిన అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఒకే వాల్యూ అనేటువంటి తీసేసిన కూడిన లేదా మల్టీప్లై చేసిన లేదా డివైడ్ బై చేసిన మనకు కొత్తగా వచ్చేటువంటి యావరేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో కూడా సేమ్ అటువంటి మార్పే వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ ఎంత అండి ఎన్ మరి ఇక్కడ ప్రతి అబ్జర్వేషన్ కూడా ఎంత తీసేసాడు వంద తీసేసాడు సో ఇందులో వంద తీసేస్తాడు ఇందులో వంద ఇందులో వంద ఇందులో వంద ఇందులో వంద కాబట్టి మనకు వచ్చేటువంటి యావరేజ్ లో కూడా ఏమవ్వాలి మార్పు అంటే వంద అనేటువంటిది లెస్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎన్ మైనస్ హండ్రెడ్ అయితే అవుతుందండి అర్థమవుతుందా ఒకవేళ కూడాడు అనుకోండి వంద ఎన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అయ్యేది ఒకవేళ ఇంటూ చేశాడు అనుకోండి ఎన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అయ్యేది ఒకవేళ డివైడ్ బై చేశాడు అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు డివైడ్ మనకి ఏమయ్యేది సో ఎన్ బై హండ్రెడ్ అయ్యేది అర్థమవుతుందా ఈ విధంగా సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి ఎన్ మైనస్ హండ్రెడ్ అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ ఇస్ టెన్ రూట్ టూ సెంటీమీటర్స్ సో ఒక డయాగ్నల్ యొక్క లెంత్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు అయితే వాట్ విల్ బి ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ సో స్క్వైర్ ఏరియా కనుకోవాలి సో మనకు స్క్వైర్ యొక్క డయాగ్నల్ ఫామ్లో ఏంటండి రూట్ టూ ఇంటూ ఏ సో దీని వాల్యూ అనేటువంటి మనకి ఇచ్చేసాడు సో డయాగ్నల్ యొక్క లెంత్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే టెన్ రూట్ టూ స్క్వైర్కి సంబంధించండి ఇది స్క్వైర్కి సంబంధించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ సో మరి ఇక్కడ ఇక్కడ రూట్ ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందండి టెన్ సో ఏ అంటే ఏంటి సైడ్ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ అండి సో మరి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఏంటండి సైడ్ స్క్వేర్ అంతే కదండి సైడ్ స్క్వేర్ మీన్స్ అక్కడ ఏ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఏ అంటే సైడ్ కదా మనం అనుకున్న స్క్వేర్ లో కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ అన్నట్టు మనకి ఏ వాల్యూ టెన్ అయినప్పుడు ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి టెన్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి హండ్రెడ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి రాజేష్ గోస్ట్ ఈజ్ ఆఫీస్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ రిటర్న్స్ ఇస్ హోమ్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాజు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్తున్నాడు అనుకుందాం స
सो मरी डिस्टेंस अंत मन को टाइम इंटू स्पीड अंत रिश्शन अच्छे मन को वे क्वेश्चन एम इच्छा कांबिनेशन का रेडी की पड़ा टाइम तुम गंटल पड़ता है अब टाइम ईक्वल टू अब फार्मी डिस्टेंस बै स्पीड अंडी डिस्टेंस बै स्पीड सो मन को तुम डिस्टेंस एंता फस्ट के होम नीचे आफीस के डिस्टेंस एंता एक्स अंटे एक्स स्पीड एंतना इकड़ा इरव कि पर्वर स्पीड तो हेल्थ अंत कदम होम नीचे आफीस के इतना किमीटर सो टाइम ईक्वल फाम डिस्टेंस बै स्पीड अटे तुम गंटल की मैं चुस्त डिस्टेंस स्पीड मन डिस्टेंस बै स्पीड ईक्वल तुम गंटल की अर्थम सो होम नीचे वीडियो के मन को डिस्टेंस एंटे एक्स मरी वाट स्पीड एंत इर कि दी नैक्स्ट एम चेयर कूड़ा ये दी मल्ल आफीस नीचे इंटी वस्तु कदा मैं इक होम नीचे आफीस के डिस्टेंस हो मन को आफीस नीचे होम अंत डिस्टेंस उ डिस्टेंस मारत का डिस्टेंस एंटे एक्स का इक स्पीड एम इर कि पर्वे उ स्पीड तग्दे कदाबी ट्वीट मर इक इकडन इकड़ा इकडन इक रहा मत टाइम एंटे तुम गंटल दी अटे मत तुम गंटल अंत आफी होम नीचे आफीस के आफीस नीचे होम की रावान की मत तुम गंटल के तुम गंटल तस्कटी मैं मत टाइम की मैं डिस्टेंस बै स्पीड ईक्वल रेस के अर्थम सो इन चूँ डैरक्ट के अकोड़ा सो इर की इर के वे अंत कदमी सो अब एम एक्स बै ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड प्लस तरह एक्स बै ट्वेंटी इंटू हंड्रेड सो मैं अर्थ का प्रति स्टेप इक रास्ना अर्थम ईक्वल टू नये अंडी सो इन चूँ इरव इर ना इरव इरव अब फोर इंटी एक्स फोर एक्स तरह फाइव इंटी एक्स फाइव एक्स डिवेड बै हंड्रेड ईक्वल टू नये अंडी सो फोर एक्स प्लस फाइव एक्स अंत नये एक्स सो नये एक्स बै हंड्रेड ईक्वल टू नये नये वन नये वन कैंसल अब वन उ एक्स ईक्वल टू वन इंटू हंड्रेड एम हंड्रेड सो एक्स अंटे डिस्टेंस देन मध्य डिस्टेंस होम के आफी मध्य डिस्टेंस मन को अभी मन को आंसर एंटे वीटर् आपशन डी हंड्रेड किस करेक्ट आंसर जस्ट मेरे दी ट्रावेकेंटे ईक्वे दी साक मन को आंसर वे सिंपल एट कष्ट ले सो मे रास्म रावाली मन को डिस्टेंस टाइम रिश्शन फार्मे दाने मन टाइम इच्छा रेस संबंधी टाइम की मैं एम चेस्टा रेस स्पीड मैं ईक्वल डिस्टेंस बै स्पीड अर्थम हो अब मन आंसर ईजी वे चूदा ए सब बी कैम्स टेन थौज सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव इयर्स अमौंट आरोप पद वे आर वाल याब रूपये अंत ई संवसरों अंड थी सिक्स इयर्स आर् सिंपल इंट्रेस्ट वाट इज द सम सो मन को इकमो इंत आर एंडमो इंत अमौंट आने सब विधा मारी अच्छे सम एंटना सो मन सिंपल इंट्रेस्ट प्रकार हेतुनाटे मन को सिंपल इंट्रेस्ट एपू असल 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 का केवल वोटी मतलब अंत इक पद वे आर वाल याबाई नीचे का पद डेबई आर आई इकड़ा पे अंत एम चुपचुच्छ वोटी एम चुपचुच्छ एन एन को ऐद ना आर एंडल अंटेक इयर गड़चि अंत इकड़े अमौंटो आमौंट अने संवसरा वी अने मन चुपचुच्छ अर्थम इपू पदे वेल डेबई आर नीचे मैं एम चाहे पद वे आर वाल याब रूपये तीस अब आर सुबह का आर अला उसे रे सुन आर पद इन दूसरे पद आर पद नागू नैक्स्ट इकटे सो इंका जीरो पेटेक सो पद पद मन को सुन सुन पद सुन और पद सुना नाग इरव आर वस्तु सो नाग वाल इरव आर एक् संवसरा अट्ठे वी नाग वाल इरव आर अच्छे इप्ड मन को ऐसी संवस वी एंड तेज अब नाग वाल इरव आर इंटू ईद मुफ्ई ऐद पद मूड पदमू ना इर इरव इरव अटे रेवे नूट मुफ रूपये अंत वी अब ईद अंत इन ईद अमौंटे पद वे आर वाल याबाई है यह पद वे आर वाल याबाई एंटी असल प्लस वी अट्ठा तो, असल प्लस वी का मन को संवसरा नाग वाल इर रूपये वी अब ईद वी रेवे नूट मुफ्ई काबी मैं मोतमों मन वी दीजे मन के असल वस्तु मन अदे अंत कदमी सबसे असल का अर्थम काबू मैं एम चाहे पद वे आर वाल याब रूपये नीचे वी एंत ईद रेल वेल नूट मुफ्ई अंदर काबू रेल नूट मुफ्ई दी मन के चुदा सुना सुना पद सुना ऐद मूड पे रे आर पड़ते ईद पद रेते हैं एमटी एन वेल ऐद इन आपशन सी उ कदा सो इध मन का प्रिंसपल मेरे दीन तो नीचे सो मेर वी आर एंडल कल वो इरव आर इंटू आर तीसको पदको पदको वे डेबई आर नीचे दी आर एंडल के वीडी तीसा कूड़ा मन की आंसर वस्तु लेदा ऐद वी तीस दीन तो तीस मन आंसर वस्तु मन को आर एंडल वी आर एंडल को अभी वी तस्को इंदोसा अदे असले वस्तु अलगे ऐद वी कीन ऐद वी तीस मन की इदे वस्तु कल वेरीफ अर्थम सो ई विधा चाहिए सो अर्थ का कंपलसरी अर्थम सो इवीं मन जनरल पर्पज़ का 
మన నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి వడ్డీ లెక్కలలాగే మీరు చూసుకోవచ్చు అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఐదవది చూడవచ్చు సి ఆన్సర్ కరెక్ట్గానే ఉంది ఇక్కడ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఐదవది చూడండి ఇక్కడ ఏ కాస్ట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఇస్ టూ ట్వంటీ అండ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాట్ విస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో మన కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చాడు అండి టూ ట్వంటీ మరి ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడండి ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అయితే వాట్ విల్ బి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు మన కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రాఫిట్ ఇరవై పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అమ్ముతున్నాడు అంటే ఏంటి మనకు అసలుకి ఇరవై శాతం కలిపి అమ్ముతున్నాడు అంటే వందకి ఇరవై కలుపుతున్నాడు అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి అమ్ముతున్నాడు అంతే కదా అప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అంటే జస్ట్ కాస్ట్ మల్పి ఏం చేయండి సో రెండు వందల ఇరవై ఇంటూ నూట ఇరవై డివైడ్ బై వంద క్రాస్ మల్పి చేసిన అండి రెండు వందల ఇరవై ఇంటూ నూట ఇరవై డివైడ్ బై వంద సో ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి అదే మనం కనుక్కోవాలి వాల్యూ ఇక్కడ సో ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సల్ ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సల్ అప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకు ఇరవై రెండు ఇంటూ పన్నెండు మిగిలింది పన్నెండు రెండులు ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రెండులు ఇరవై నాలుగు ఒక రెండు ఇరవై ఆరు కాబట్టి మనకు ఎన్ని రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు అంటే ఆ యొక్క ఆర్టికల్ని ఇరవై శాతం లాభంతో రెండు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమైంది అనుకుంటా మరి నెక్స్ట్ అయితే చూద్దామండి సో ఇక్కడ చూడండి ఒక కోనుకు సంబంధించిన ఈ ప్రాబ్లం అండి ఇది ద హైట్ ఆఫ్ ఏ కోన్ ఇస్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఒక కోనుకు సంబంధించిన హైట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే పదహారు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అలాగే దాని యొక్క బేస్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడంటే ముప్పై ఇచ్చాడు అలాగే ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఫోర్టీన్ సో పెయింటింగ్కి ఒక సెంటీమీటర్ స్క్వేర్కి అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఎంత ఇచ్చాడంటే ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఇచ్చాడండి ఒక సెంటీమీటర్ స్క్వేర్కి పెయింటింగ్ చేయడానికి అయ్యేటండి ఖర్చు దెన్ వాట్ విల్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఇన్ పెయింటింగ్ ఆఫ్ ద కర్వుడ్ సర్వీస్ ఏరియా ఫోన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ సో మనకు కర్వుడ్ సర్వీస్ ఏరియా ఫోన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ దానికి బయట వైపు మనకి ఏంటంటే పెయింటింగ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటున్నాడు ఏం లేదు జస్ట్ కర్వుడ్ సర్వీస్ ఏరియా ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి అనుకుంటాం అది ఏంటంటే ఇన్ని సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది మనకు ఒక్క సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పట్టాలు కాబట్టి ఆ వచ్చిన వాల్యూ వింటూ పట్టాలు చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే కరుపుడు సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ కోన్ అండి సో కరుపుడు సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ కోన్ ఏంటంటే ఫార్ములా పై ఆర్ ఎల్ అండి పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అండి ఆర్ అంటే ఇక్కడ రేడియస్ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చి ఉంటాడు ఎల్ అంటే మనకు తెలియదు అండి సో ఎల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్లాండ్ హైట్ అనండి స్లాండ్ హైట్ సో ఎల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అండి సో ఎల్ యొక్క ఫామ్ ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ సో మరి ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత అండి ముప్పై సో ముప్పై స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి తొమ్మిది వందలు అంతే కదండి తర్వాత హెచ్ స్క్వేర్ అండి హెచ్ అంటే ఎంతండి పదహారు పదహారు స్క్వేర్ ఎంత అండి రెండు వందల యాభై ఆరు సో మీరు స్క్వేర్లో నేర్చుకోవాలి సో మనకి ఇక్కడ తొమ్మిది వందలు ఒక రెండు యాభై ఆరు కలిపితే ఎంతండి పదకొండు వందల యాభై ఆరు అండి కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అనేది మనం చేస్తే తొమ్మిది వందలు ప్లస్ రెండు వందల యాభై ఆరు వచ్చింది మనం మొత్తం మీద పదకొండు వందల యాభై ఆరు అయితే రావడం జరిగింది మరి రూట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఇది దేని యొక్క స్క్వేర్ అంటారు సారీ థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ అండి సో రూట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దేని యొక్క స్క్వేర్ అంటే రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ చేసినట్టు మనకు లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది హాల్సరీ మీరు చేయండి థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ చేస్తే కూడా మనకు ఫోర్ ఫోర్ జీ సిక్స్టీన్ ఫోర్ త్రీ జీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ త్రీ ఫోర్ జీ ట్వెల్వ్ త్రీ త్రీ జీ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ సో సిక్స్ ఫైవ్ వన్ వన్ సో లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చిందా కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే అప్పుడు ఎల్వై ఎల్వై ఎంత వస్తుందండి ముప్పై నాలుగు అయితే రావడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు పై వాల్యూ తెలుసు ఆరు వేలు తెలుసు ఎల్వై వేలు తెలుసు కాబట్టి కరూర్ సర్వీస్ ఏరియా కనుకుందాం సో పై వాల్యూ ఎంత అండి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆరు వేలు ఎంత అండి ముప్పై తర్వాత ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇప్పుడే కనుకుందాం ముప్పై నాలుగు సో ఇది చేస్తే ఏమొస్తుంది కరూర్ సర్వీస్ ఏరియా ఫోన్ వస్తుంది ఎన్ని ఎన్నో కొన్ని సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయితే వచ్చేస్తుంది మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ వచ్చినటువంటి ఏరియాకి మనం ఏం చేయాలి ఒక్క సెంటీమీటర్ స్క్వేర్కి ఎన్ని రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది పద్నాలుగు రూపాయలు కాబట్టి అప్పుడు మొత్తం మీద ఇది ఎంత అయితే వస్తుందో దీనికి ఏం చేయాలి ఇంటూ పట్టణాలు చేయాలి కదా కాబట్టి మనం ఇక్కడే వేసేసుకుందాం ఇంటూ పట్టణాలు అనేటువంటి అంతే కదా ఒక సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పట్టణాలు రూపాయలు కాబట్టి ఈ
సో పి అనేటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ అవ్వాలంటే అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పి అవ్వాలంటే మనకు ఎన్ని సంవత్సరాలు టైం పడుతుంది అంటున్నాడు సో మనకు తెలుసు ఫార్ములా మనకు కాంపౌండ్ రేషన్ అనుకోవడానికి అమౌంట్ సంబంధించిన ఫార్ములా ఉంది అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా అంటే పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ అన్నట్టు సో అర్థమైందా అమౌంట్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ సో దీనికి సంబంధించి నేను కొద్దిగా ఈ విధంగా చెప్తాను అలాగే షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది చెప్పిన తర్వాత షార్ట్ కట్ గురించి చెప్తాను అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ అమౌంట్ అంటే ఏంటి సో మనకి ఏదైతే టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో పూర్తి సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత అయ్యేటువంటి అమౌంటే కదా అంటే ఏంటి మూడేళ్ళకి అయ్యేటువంటి మొత్తం అమౌంట్ ఎంత అయింది ప్రిన్సిపల్ ఏమైంది ఐదు ఫైవ్ పే అయింది కాబట్టి అమౌంట్ ఏంటంటే ఫైవ్ పే అన్నట్టు ఇక్కడ అర్థమైందా పి అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ గానే ఉంటుంది వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ అండి ఎన్ని ఏళ్ళకి అయింది ఫైవ్ పే అనేటువంటిది త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఎన్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అన్నట్టు కాబట్టి త్రీ పెట్టేసుకుందాం చూడండి ఈ పిఈపి క్యాన్సిల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ త్రీ సో ఈ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అంటే ఐదు అని అర్థం అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ దీనికి చూద్దాం సో దీనికి అమౌంట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పే కదండి సో ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా అర్థం అమౌంట్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ను సో ఇక్కడ ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పి కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పి ఇక్కడ పి అనేది మనకు తెలుసు సో పి అంటే పిన పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ అంటే ఏంటి తెలీదు మనం దాన్నే కనుక్కోవాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎన్ అనేది పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ ఈపిఈపి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ అయితే మిగులుతుంది అంతే కదండి ఈ పి ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు కదండి ఫైవ్ పవర్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ సో మనకు ఫైవ్ అంటే దేనికి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ వాల్యూని వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ త్రీగా రాసుకోవచ్చా ఇక్కడ కూడా నేను చేస్తున్నాను అంటే ఫైవ్ ప్లస్లో వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ త్రీగా రాసుకుంటాను మళ్ళీ దీనికి పైన ఏముంది మళ్ళీ క్యూబ్ కాబట్టి హోల్ క్యూబ్ రాసుకుంటున్నాను ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్గా మారుతుంది మనకు తెలుసు ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఏంటంటే ఏ పవర్ ఎం ఎన్ అన్నట్టు అంటే సో మనకు ఇక్కడ ఏ ఏ అంటే ఏంటి ఇది ఎం అంటే ఇది ఎన్ అంటే ఇది కాబట్టి ఏ పవర్ ఎం ఎన్ అంటే ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ నైన్ అయితే అవుతుంది ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ చూడండి ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఎక్స్పోనెన్షన్ కూడా ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు అంటే బేసెస్ ఏంటి వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ రెండు పైపులో ఈక్వల్ ఉన్నాయి మరి ఎక్స్పోనెన్స్ కూడా ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు నైన్గా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్ టు నైన్ అంటే అర్థం ఏంటి సో ఎన్ని సంవత్సరాల్లో అది నూట ఇరవై ఐదు రేట్లు అవుతుంది అంటే ఎన్నంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్సే కదా కాబట్టి నైన్ ఇయర్స్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ వన్ అండి ఏ నైన్ ఇయర్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం అర్థమవుతుందా సో ఈ విధంగా అయినా కూడా మీరు చేయొచ్చు లేదంటే ఇంకొక మెథడ్ చెప్తాను షార్ట్ కట్గా ఉన్నటువంటి మెథడ్ని సో అది కూడా చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి సో చూడండి చూడండి మనకు ఇక్కడ ఫార్ములా అనేటువంటిది చూడండి ఇది షార్ట్ కట్కి సంబంధించి సో ఇక్కడ కాంపౌండ్కి సంబంధించి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది కామన్గా ఉండదు రెండు కేసులో కానీ ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు కాబట్టి ఒక సమ్ అనేటువంటిది మనకు పి టైమ్స్ అయిందండి సో పి టైమ్స్ అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ వన్ ఇయర్స్లో అదే క్యూ టైమ్స్ అయిందండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ టూ ఇయర్స్లో అండి సో ఎన్ వన్ ఇయర్స్లో పి పి టైమ్స్ అనేది ఎన్ వన్ ఇయర్స్లోను క్యూ టైమ్స్ అనేది ఎన్ టూ ఇయర్స్లో అయిందంటే అయితే ఫార్ములా ఏంటంటే మనకు పి పవర్ వన్ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు పి పవర్ వన్ బై ఎన్ టూ ఇక్కడ పి అనేటువంటిది రెండు కేసుల్లో కూడా మనకు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఏ ఉంటుందో అది అన్నట్టు సో అర్థమైందా సో ఇక్కడ చూడండి దీని ప్రకారం మనం వెళ్ళినట్టయితే సారీ క్యూ పవర్ అండి సారీ క్యూ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఎన్ టూ అండి అర్థమైందా సో ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు మనకు పి వాల్యూ ఎంత అండి మొదటి కేసులు ఎంత అయింది ఫైవ్ టైమ్స్ అయింది ఎంత ఇంకా పి అంటే
వన్ బై త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఎన్ టూ అయితే అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఎన్ టూ కాబట్టి ఎన్ టూ ఇటువైపు పంపిన అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఈ త్రీ ఇటు వైపు పంపిస్తే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అంటే ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు నైన్ అయితే వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి నైన్ అని చెప్పవచ్చు అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో అది క్యూ టైమ్ అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అయితే అవుతుంది అని చెప్పవచ్చు అర్థమైందా సో ఈ విధంగా ఏం చేయొచ్చు ఇదైనా ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి పీ పవర్ వన్ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు పీ ఆర్ క్యూ పవర్ వన్ బై ఎన్ టూ సో పీ అంటే ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్యూ ప్లస్ టైమ్ అంటే ఏంటంటే సెకండ్ క్లేస్లో ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్ వన్ అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో ఆ కేస్ సంబంధించిన నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ రెండో కేసు సంబంధించిన నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అర్థమైంద దీని ప్రకారం మీరు ఏది అడిగినా చేయొచ్చు ఈ ఫామ్లో గుర్తున్నట్టయితే మనకు ఫస్ట్ కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయినా ఎన్ వన్ అనుకుంటారు ఒకవేళ ఈ టైమింగ్ ప్రకారం ఎనీ టైమ్స్ అయిందన్న పీ వ్యాల్యూ అనుకుంటారు ఈ కేసు ప్రకారం ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ అయినా క్యూ వ్యాల్యూ అనుకుంటారు అర్థమైందా సో ఈ జస్ట్ ఈ ఫామ్లా గురించి పెట్టుకుంటే ఏ దాని గురించి మీరు చేసేయచ్చు ఈజీగా అర్థమవుతుందా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్సీఏ ఫామ్ సంబంధించి అడిగాడు సో ఇక్కడ మనకు ఫ్యాక్టర్స్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది కదా మనకు పవర్స్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఎస్సీఎఫ్ అంటే ఏం లేదండి సో ఇక్కడ వాడు ఏదైతే టూ వాల్యూస్ ఇచ్చినాడో ఆ టూ వాల్యూస్లో ఇచ్చినటువంటి కామన్గా ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ పవర్ని మనం తీసుకోవాలి సో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు సో మనకు కామన్గా సో రెండు కేసుల్లో ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్లో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక వాల్యూకి సంబంధించి దాని కామన్గా ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకోవాలి అర్థమైందా ఇక్కడ టూ పవర్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పవర్ త్రీ ఉంది ఫైవ్ పవర్ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ పవర్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ టూ అనేటువంటిది ఉందా అంటే అసలు టూకి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి వాల్యూ కూడా ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ టూ అనేటువంటిది మనం ఇంకా తీసుకోకూడదు అండి అర్థమైందా సో కామన్గా లేదు కాబట్టి తీసుకోకూడదు అదే ఎల్సీఎంలో అయితే మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటాం అంటే అన్నీ తీసేసుకుంటాం అంటే టూకి సంబంధించిన హైయెస్ట్ పవర్ త్రీకి సంబంధించిన హైయెస్ట్ పవర్ అలాగే ఫైవ్కి సంబంధించిన హైయెస్ట్ పవర్ కానీ ఎస్ఏఫ్లో మాత్రం రెండింటిలో కూడా కామన్గా ఉండి అది కూడా హైయెస్ట్ పవర్గా రెండింటిలో కూడా కామన్గా హైయెస్ట్ పవర్ ఎంతైతే ఉంటుందో అది తీసుకుంటాం అన్నట్టు నెక్స్ట్ చూడండి త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పవర్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఫైవ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ త్రీ పవర్ త్రీతో పాటు ఇంకా టూ ఎక్స్ట్రా ఉందన్నట్టు కాబట్టి రెండింటిలో కూడా కామన్గా హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత అంటే త్రీ పవర్ త్రీ నా హైయెస్ట్ అండి ఎందుకంటే త్రీ పవర్ ఫైవ్ అంటే దీనిలో త్రీ పవర్ ఫైవ్ లేదు త్రీ పవర్ త్రీనే ఉంది సో కాబట్టి హైయెస్ట్గా వచ్చేది ఏంటంటే త్రీ పవర్ త్రీ నా హైయెస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకా ఇక్కడ టూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది తీసుకోవచ్చు మనం సో రెంట్లో కామన్గా హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటే అది తీసుకోవాలి త్రీ పవర్ త్రీ ఇంకా ఫైవ్ అంటారు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ పవర్ త్రీ ఆన్సర్ అండి కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమైందా సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి చూసారా ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ త్రీ పవర్ త్రీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మనం చూద్దామండి సో ఏ కెన్ కమ్ ఏ అలౌన్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ పీ కెన్ అమ్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎయిట్ డేస్ ఇన్ నౌ మెనీ డేస్ బోత్ ఏ అండ్ బి కంప్లీట్ ద వర్క్ సో ఏ అంటే వాడు కొన్ని రోజుల్లోనే బి అంటే వాడు ఇంకొన్ని రోజుల్లో వర్క్ చేస్తే ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే ఫామ్లా డైరెక్ట్గా ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి అండి ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి అర్థమైందా సో ఏ బి అంటే ఏంటి ఏ అంటే ఏంటి సిక్స్ డేస్ బి ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఎయిట్ డేస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ఫోర్టీన్ చూడండి రెండు మూల ఆరు రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు సో మూడు ఎనిమిది ఎంత అంటే ఇరవై నాలుగు బై ఏడు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డేస్ అని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమవుతుందా సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు లేదంటే మీరు ఏ అంటే వాడు ఆరు రోజుల్లోనూ బి అంటే వాడు ఎనిమిది రోజులు చేసినట్టు ఇదే ఆరుకు ఎనిమిదికి ఒక ఎల్సీఎం అనుకోండి సో ఆరుకు ఎనిమిదికి ఎల్సీఎం ఎంత అండి సో నలభై ఎనిమిది సో ఆరుకు ఎనిమిదికి ఎల్సీఎం మనం తీసుకున్నట్టు ఇదే సారీ ఇరవై నాలుగు సో ఇరవై నాలుగు ఎల్సీఎం వస్తుంది కదండి అప్పుడు ఏ అంటే వాడు ఆరు రోజులు చేస్తున్నట్టు రోజుకి ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నట్టు నాలుగు ఎనిమిది చేస్తున్నాడు అంతే కదండి సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే నాలుగు రోజులు సో ఉన్న రోజు నాలుగు నుంచి చెప్పిన ఆరు రోజులు చేస్తే ఇరవై నాలుగు నుంచి కంప్లీట్ అవుతాయి అదే బి అంటే వాడు ఎన్ని రోజులు చేయాలి అప్పుడు ఇరవై నాలుగు రోజులు ఇరవై నాలుగు వరకు కంప్లీట్ అవడానికి ఎనిమిది రోజులు అంటే రోజుకి మూడు యూనిట్లు ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు కాబట్టి అప్
ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అండి సో బ్రెడ్త్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ హైట్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత అండి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో దీని అంతా కుడదాం సో ఫోర్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో మనకి ఏమైంది ఆరు నాలుగు పది ఒకటి పదకొండు సో నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఒక ఐదు పదమూడు ఒకటి పద్నాలుగు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఏమైంది రూట్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ రూట్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఏమి రాయచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ కదండి ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత అండి ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ స్క్వేర్ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సర్ అయితే మనకి ఏమి కలుగుతుంది ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది లెంత్ బ్రెడ్త్ ఐటు మూడు ఇచ్చారంటే అది క్యూబాయిడ్ ఆ క్యూబాయిడ్కి సంబంధించి మనకు హయెస్ట్ రాడ్ ఏది పడుతుంది అంటే ఆ రూమ్లో ఏంటంటే ఆ రూమ్ షేప్ అనేటువంటిది క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉందని అనుకోవాలి మన మధ్య అర్థం ఏంటో అందులో పట్టేటువంటి లాంగెస్ట్ రాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డయాగ్నల్ అని అర్థం సో అర్థమవుతుందా సో దాని యొక్క డయాగ్నల్ డయాగ్నల్ ఫామ్లో తెలిస్తే ఈజీగా వాళ్ళ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ చేస్తే మనకు ఆంధ్ర అయితే వచ్చేస్తుంది సో అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏం ఇచ్చాడంటే ద లైన్ చార్ట్ గివెన్ బిలో షోస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆన్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ అండ్ పీ ఫైవ్ ఐదు డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి వాటి కంపెనీలో వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి అయితే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ దాని మీద బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ పీ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండి సో రెవెన్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే ముప్పై ఎనిమిది వేల వంద అని ఇచ్చాడు సో రెవెన్యూ అంటే అర్థం ఏంటి వాడు ఖర్చు చేసినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ సో ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ రెండు కలిపితే మనకి ఏంటంటే రెవెన్యూ అన్నట్టు అర్థమవుతుందా సో ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ పీ త్రీ సో అయితే మనకు ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ సంబంధించి ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఉందో అది ఎంత అంటున్నాడు సో దీనికి సంబంధించి మనకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడండి ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఇరవై ఏడు శాతం ఉంది ఇక్కడ మనం చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇరవై ఏడు శాతం అనేటువంటిది మనకు ప్రాఫిట్ ఉంది సో మనకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే మనం ఫామ్ ఏంటండి ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై మనకు కాస్ట్ ప్రైజ్ సో అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే అర్థం ఏంటి మామూలుగా ఎక్స్పెండిచర్ అన్నట్టు ఏదైతే దాని మీద పెట్టుబడి పెట్టినాడో అది అన్నట్టు కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నట్టు అర్థమవుతుందో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫామ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఏడ్ బై ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నట్టు సో ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ల నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ తీసేస్తే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదేవిధంగానే రెవెన్యూలో నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ అనేటువంటి మనం తీసేసినట్టయితే మనకు ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫామ్లో ప్రకారం మనము ఆర్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి ఈ ఆర్ మైనస్ సి అన్నట్టు సో ఆర్ మైనస్ సి అంటే ఏంటి రెవెన్యూలో నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ తీసేయాలి అర్థం అయిందా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ ఈక్వల్ టు పీ అంటే ఏంటి రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎంత మనకు తెలుసు ఎంత క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు ముప్పై ఎనిమిది వేల వంద అండి సో ముప్పై ఎనిమిది వేల వంద మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఈ ఎలా పెట్టేసుకుందాం డివైడ్ బై ఈ ఇంటూ వంద చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఇంటి తో మల్టిప్లై చేసేసి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఈ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఈ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉంది సో దీని లోపల మల్టిప్లై చేసి అండి దీనితో డైరెక్ట్గా ముప్పై ఎనిమిది ఒకటి సున్నా సున్నా ఈ వందతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంకో రెండు సున్నా లేడ్ అవుతాయి ఇక్కడ మైనస్ వంద అయ్యి కాబట్టి వంద అయ్యండి కాబట్టి ఈ వంద ఈ ఇటువైపు పంపిస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ వంద అయ్యి అంటే నూట ఇరవై ఏడు ఏ అవుతుంది మొత్తం మీద అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ సెవెన్ ఈ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హన్ వన్ హండ్రెడ్ ఇంకో రెండు సున్నా యాడ్ అవుతాయి అంతే కదా అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది అంటే సో త్రీ ఎయిట్ వన్ జీరో 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 డివైడ్ బై వన్ థర్టీ సెవెన్ చేస్తే మనకు కాల్ నుండి ఎక్స్పెండిచర్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో డైరెక్ట్గా మనము చూడండి నూట ఇరవై ఏడు ఒకట్ల నూట ఇరవై ఏడు మూడుల సో చూడండి కాలంటే నూట ఇరవై ఏడు ఇంటూ మూడు ఎంత అండి సో వంద మూల మూడు వందలు ఇరవై ఏడు మూల ఎనభై ఎయిట్ అంతే కదండి మూడు వందల ఎనభై ఎయిట్ వచ్చేది నూట ఇరవై ఏడు మూల అంటే కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా మూడు టైమ్స్ పోతుంది ఇంకా ఎన్ని సున్నా ఉన్నాయి నాలుగు సున్నా కాబట్టి ఈ నాలుగు సున్నా లాగా పెట్టేసుకుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ముప్పై వేలు కాబట్టి మనకు ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అంటే ముప్పై వేలు అండి సో కాబట్టి ఆప్షన్
प्लस सिक्स मैनस फोर बै टू सो फस्ट डिवेड बै चेयर दाने तरह प्लस तरह मैनस बाटा प्रकार मतलब सो बाटा अंत ब्राके हाफ डिवीजन मल्टिप्लीकेशन अडिशन सब्सट्राशन का दीन प्रकार इकन बै टू मैनस चूँ टू वन टू टू सा फोर अंडी अब मिगलती इक मैनस टू मिगल सो का डैरक्ट पूर्ति एल सी लपल फोर एल सी एम अब थर्टी बै फोर फोर आलोटी इंकेम मल्टी थर्टी अलग वस्तु प्लस सिक्स बै वन इंटू इंकेम लेकिन इंटू फोर सिक्स इंटू फोर एंडी ट्वेंटी फोर मैनस इक टू का टू इंटू फोर एंडी एट सो इक पदमू प्लस इरव इरव नागे सो ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी अंत थर्टी सैवन थर्टी सैवन पे एंडी ट्वेंटी नईन का इलेवन बै टू मैनस अंत ट्वेंटी नईन डिवेडेड बै सारी इक थर्टी सैवन मन को एट पे ट्वेंटी नई कदा सो ट्वेंटी नई डिवेड बै फोर अट्ठाटी इलेवन बै टू मैनस ट्वेंटी नई बै फोर सो इत वे इप्ड मन रे की मल्ल टू की फोर के कैसे फोर का फोर इन लैवन बै टू इंटू फोर मन के टू वन टू टू सो फोर अंत इलेवन टू सो ट्वेंटी टू मैनस इक आलरे ट्वेंटी नई ट्वेंट नई अलग वे कि फोर इलाग का ट्वेंटी टू मैनस ट्वेंटी नई अंत इन इवे रूम इतने एम एड मैनस एड एंटे वाल्यू मुझे मैनस मैनस एड डिवेड बै नागरिक आंसर एंटे आपशन डी मैनस सैवन बै फोर अंडी मैनस सैवन बै फोर अर्थम होता नशुद्ध चूँ इफ सोनी ईज ड्रैविंग ए कवर अट स्पीड आफ ट्वेंटी मीटर पर् सैकंड दे हाउ मच टाइम सोनी विल कवर ए डिस्ट नई थर्ट सिक्स कि सोन अने व्यक्ति सैकंड को इवे मीटर पैन टाइते तुम मुफ्ई आर कि ओडाने के टाइम पड़ता सो मन की तस कि अंत एन मीटर् वे मीटर् अंत कदी सो सैकंड मन को मीटर् पड़ता है इवे मीटर् पड़ता है अदे निषा की अंत इन सैकंड उठा अरवे सैकंड का इन मीटर पता है इरव इंटू अरवे अंत कदी सैकंड की अरवे सैकंड के अंदर इरव इंटू अरवे एंत पन्े वीटर् अदे इकड़ा निम्षा की पन्न वीटर् पैन टे अंत पन्े वीटर् अर्थम वन पाइंट टू कि अर्थम अब गंट को एन कि पता सो गंट के एन कि पता है इंटू सिक्टी अंडी सो वन पाइंट टू इंटू सिक्टी अंत कदी सो गंट के एन निषा उठाई अरवे निम्षा निम्षा की पेटे पाइंट रूम कि अब गंट कटे अरवे निम्षा कहते हैं इंटू अरवे चेयर अब सिक्सटी इंटू टू एंटी वन ट्वेंटी सिक्सटी इंटू वन सिक्ट सिक्ट प्लस टू वाले सैवी टू सो काबी मन को नंबर वन पाइंट का नंबर वन पाइंट पेटे सी टू कि पता है अटे गंट कि पैनारे सोन अने व्यक्ति डेबई रूम कि पता है अब तुम मुफ आर गिमीटर से टाइम पड़ता है तुम मुफ आर डिवेड बै गंट के एंत पता है डेबई रेटी बै डेबई रे अब टाइम तस्कोल चूँ इक पन्न आर डेबई रे पन्न एन भाई नाग मन को मैं रिमैंडर एंत तुम तुम्बई आर अंत पन्न तुम आर सो टू बैठ नई सिक्स नैक्स्ट इक वन सिक्स थर्टी सैवी एट का थर्टी अवर्स अने टाइम तक जो तुम मुफ्त आर कि कवर चेयर की सैकंड की इवे मीटर चुप्न वेल्न अत अर्थम का आंसर एंटे आपशन डी अंडी सो थर्टीन अवर्स एंटो अभी मन की करेक्ट सर्थम निशुद्ध निशुद्ध इक अनील दीपक दिनेश सो अनील दीपक दिनेश मुगर कल पानी मुफ्ई ईद रोज अनील प्लस तरह दीपक प्लस दिनेश सो वील मुगर कल पनी इन रोज मुफ्ई ईद रोज नैक्स्ट अदे पनी अनील अने व्यक्ति तरह दिनेश अने व्यक्ति इधर को कल एन रोज अरवे रोजेस्त इन हाउ मेन डेज दीपक के नो सें वर्क दीपक वर्क चेयरेंटे इन रोज पड़ती है इक चूँ दीपक रे इक दीपक वा इक दीपक रे अंत इक वील रोज से यूनिट वील रोज के यूनिट पनी कौन अट्ते अंदर एन यूनिट इकूटा आ यूनिट से व्यक्ति दिनेश दीपक अना आ दीपक यूनिट रोज से आ टोटल वर्क चेयरान एन रोज टाइम पड़ती है ईजी का इप्ड मैं टोटल वर्क अर्जुन अर्जुन चेयली रेटी एलसीवाले आचन एलसीएम ने मैं टोटल वर्क अर्जुन के मुफ्त की अरब एलसीएम एंत सैसे ईद मुफ्त ईद पन्न अरब सो इंक एलसीएम पड़ा ईद मुफ्त मुफ्त इंटू पन्न टू फाइव सिक्सटी टू थ्री थर्ट प्लस फारी टू अंत फोर थर्टी अने टोटल वर्क अंदर नाल यूनिट टोटल वर्क अंदर सो इन अखिल अनील दिनेश तरह दीपक वील मुगर कल मुफ्त रोज वर्क रोज के यूनिट वर्क नाग वाल इरव डिवेड बै मुफ्त अंत कदमी अंत एम नाग वाल इरव मुफ्त पन्े वे मैं इकड़े दीन बटे चुपचुच्छ अंत कदमी मुफ्त मुफ्त पन्ेला 
సో ముప్పై ఐదు ఇంటూ పన్నెండు చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది నాలుగు ఇరవై కదా ఇడే చూపచ్చు మీరు కాబట్టి పన్నెండు పడినట్టు అదే ఇక్కడ అనిల్ ప్లస్ దినేష్ మనకి ఎన్ని చేస్తున్నాడు అరవై రోజుల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక రోజుకి ఎన్ని చేస్తున్నాడు ఇక్కడ సో ఇది ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత చేస్తే నాలుగు ఇరవై ఇస్తుంది ఏడే కదా సో అరవై ఏళ్ళు ఎంత అండి నాలుగు ఇరవై కదా సిక్స్ సెవెన్ సా ఫార్టీ టూ కాబట్టి ఆ విధంగా చెప్పచ్చు లేదంటే నాలుగు ఇరవై అరవై చేసినా కూడా సో ఆరు ఒకటిలో ఆరు ఏళ్ళ సో సున్నా సున్నా గ్యాన్సిల్ అయిపోతే సో అలా అయినా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు వాల్యూ అంటే అర్థమైందా సో ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు మనకు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజు చేసేటువంటి యూనిట్లు ఏంటంటే పన్నెండు యూనిట్లు చేస్తారు ముగ్గురు కలిసి అదే వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తారంటే యూనిట్లు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్లు డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఐదు యూనిట్లు డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఆ ఐదు యూనిట్ వరకు ఎవరు చేస్తున్నట్టు దీపక్ అనేవాడు చేస్తున్నట్టు అంతే కదండి ఇక్కడ దీపక్ లేడు ఇక్కడ దీపక్ ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఐదు యూనిట్లు ఎక్కువ ఉందంటే ఐదు యూనిట్లు చేసేవాడు ఏడు దీపకే కదా ఒకటి ఒక రోజుకి ఐదు యూనిట్ల వరకు చేస్తాడు దీపక్ అనేవాడు మనకు తెలిసింది వాడి యొక్క సామర్థ్యం ఇప్పుడు మొత్తం పని కంప్లీట్ చేయాలంటే మొత్తం వరకు ఎంత నాలుగు వందల ఇరవై యూనిట్లు పంతం వరకు ఒకటి నాలుగు వందల ఇరవై వరకు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు యూనిట్ పై ఒక రోజు కంత చేస్తారు ఐదు కాబట్టి ఐదు ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఎనిమిది వందల నలభై సో రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు నాలుగు ఇరవై అంటే ఎనభై నాలుగు రోజుల్లో మనకు దీపక్ అనేవాడు సింగిల్గా ఆ యొక్క పని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలడు అర్థమైందా నిషుద్ధం అరవై ఐదోది చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు సో ద బార్ చార్ట్ గివెన్ బిలో షోస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ సెవెన్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్వీట్స్ సో ఇరవై రకాల స్వీట్లు అయితే వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అందులో ఆ స్వీట్ల తయారీలో వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి చక్కెర ఏదైతే ఉంటుందో షుగర్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క స్వీట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ షుగర్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది వాటి యొక్క టోటల్ స్వీట్ వెయిట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ షుగర్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ అర్థమైందా సో దీని ప్రకారం మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ స్వీట్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ సో ఎస్ ఫోర్ అనేటువంటి స్వీట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క టోటల్ వెయిట్ ఏంటంటే నూట యాభై కేజీలు వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ యూజ్ ఇన్ ఎస్ ఫోర్ అయితే ఈ యొక్క ఎస్ ఫోర్ స్వీట్లో మనకు షుగర్ ఎంత యూజ్ చేస్తారు సో ఎంత యూజ్ చేస్తారంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తారు టోటల్ వెయిట్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్వీట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో దానికి సంబంధించి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో సో కాబట్టి ఈ ఎస్ ఫోర్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ ఎంత స్వీట్ది నూట యాభై కేజీలు ఈ నూట యాభై కేజీలో మనకు ఎంత పర్సెంటేజ్ షుగర్ ఉంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఆ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత కనుకుంటే సరిపోతుంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎయిటీన్ బై హండ్రెడ్ అంటు వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై హండ్రెడ్ ఈ సున్నా సున్నా క్యాన్సల్ ఐదు రెండ్లు ఐదు మూడులు రెండు ఒకటి రెండు తొమ్మిదిలో మూడు తొమ్మిదిలో ఎంతండి ఇరవై ఏడు కాబట్టి ఇరవై ఏడు కేజీల షుగర్ అనేటువంటిది ఎస్ ఫోర్ స్వీట్లో వాడడం జరిగింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి అండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దామండి ఏ బ్యాగ్ హ్యాస్ ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇన్ ద డినామినేషన్ ఆఫ్ వన్ టూ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ అయితే ఒక బ్యాగ్లో నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు డబ్బులు ఉంది అదైతే ఏ విధంగా ఉందంటే ఒక రూపాయి కాయిన్ రూపంలోను రెండు రూపాయల కాయిన్ల రూపంలోను ఐదు రూపాయల కాయిన్ల రూపంలోను ఉంది ఒక బ్యాగ్లో అయితే ఆ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయల కాయిన్లు ఆ బ్యాగ్లో ఏ విధమైనటువంటి రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఇష్టు ఒకటి ఇష్టు ఐదు రేషియోలో ఉండడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క కాయిన్స్ అనేటువంటిది ఐదు రూపాయల కాయిన్స్ అయితే ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ బ్యాగ్లో అంటున్నాడు సో ఏం లేదంటే జస్ట్ చాలా సింపుల్ అండి ఈ క్వశ్చన్ అండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి షిఫ్ట్లో కూడా మాక్సిమం రావచ్చు ఎంటీఎస్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి షిఫ్ట్లో కూడా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ జీడీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి మోడల్ రావచ్చు ప్రతి క్వశ్చన్ మోడల్ పేపర్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు కాయలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి రేషియోలో ఉన్నాయి అంటే ఎయిట్ ఇస్ వన్ ఇస్ ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయి అంటే మనం ఏమనుకుందాం అంటే ఎయిట్ ఎక్స్ను వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది వన్ ఎక్స్ సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్సే కాబట్టి ఇంకా వన్ రాయలేదు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏంద ఫైవ్ ఎక్స్ సో ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి అనుకుందాం వన్ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయల కాయలు ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఈ రేషియోలో ఉన్నట్టయితే ఎయిట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ రేషియోలో ఉన్నాయి అనుకున్నట్టయితే మనకు మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే వన్ రూపీ టూ రూపీ ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ కాబట్టి దీన్ని మొత్తం ఎంత అంటే నాలుగు వందల రూపాయలు అండి దీని మొత్తం
थर्टी फाइव थर्ट फाइव वन थर्ट फाइव टूल्स इपड़े चूसा कद लास्ट क्वेश्चन मुझे चूसा मैं मुफ्ई ऐसी पन्न नाग इर सो ये मन को वर्क टाइम वर्क प्रॉब्लम वो अंदर अब एक्स वाल्यू एचिंद टूवा वो सो एक्स वाल्यू टू वाले अच्छे इप्ड मन केव मे फाइव रूपी का बैंक फाइव रूपी का मन को फाइव एक्स उ अंत कदम रेसो चूस फाइव एक्स का उबी अब मन को एक्स वाल्यू एंत टूवा का फाइव इंटू टूवल एक्स वाल्यू टूवल का फाइव इंटू टूवल एंता सिक्ट अंत अरब का अंदर अर्थम अरब का अर्थम अरब का रूपये अब रूपये लगे रावे फाइव एक्स इंटू फाइव चेयर अब फाइव एक्स इंटू फाइव एंटी सिक्स इंटू फाइव थ्री हंड्रेड रूपी अट्ठे और रूपी से अड़न टाइए ईद रूपल या वाल्यू एंटे मूड वूपाय अद का अरब अदे विधि नैक्स्ट टू रूपी वन मन टू रूपी अड़का टू रूपी एन उक्स उ एक्स अंटे टूवे वन एक्स अंटे एक्स टूवे टूवे का टूवल इंटू टू रूपी कदा टूवल इंटू ट्वेंटी फोर रूपी विलूज टू रूपी का नैक्स्ट वन रूपी की संबंधी चूसक एट एक्स उइट एक्स अंटे एट इंटू टूवल एट इंटू टूवल अंत नयी सिक्स सो नई सिक्स इंटू वन एंटी नई सिक्स रूपीस कदा सो मोदी को मूड मूड इन मूड इन नाग तुम आर नाग इन सो अमौं की ईक्वल मन को आंसर करेक्टेना इकड़ा तप लेक अर्थम अमौंट एन का रेसो इंटू मन को एक्स वाल्यू अमौंट अड़कते वे का इंटू दाने संबंध अमौंट ऐसी रूपये इंटू ऐसी रूपये इंटू रूपये रूम रूपये इंटू रूम रूपये अमौंट वस्तु का डैरक्ट इधर चुस्को चाल आ रेसो को संबंधी एक्स वाल्यू से सरपोदी अर्थम नूद सो दवरेज वेट आफ् ए ग्रूप आफ ट्वेंटी टू स्टूडेंट इंक्रीज बै वन केजी वन दट आफ दीचर इज आलो इंक्लूडेड ग्रूप यावं टू स्टूडेंट ग्रूप यावरेज वेट एमेंजी इंक्रीज एपड़े वाल ग्रूप टीचर को ऐडन और इनिशियल वाल ग्रूप इन स्टूडेंट वेट अने मुफ्ई केजील ऐवरेज अच्छे क्रोत का वो टीचर या वेट अट्ठना चूँ गत इन वाल यावरेज मुफ्ई इपड़ेमेंगर बेगर एवर टीचर बेगर अंत मनुष्य इतना मंदिर इनका इन वाई मूड मंदिर अगर अदे विधि दा तो ऐवरेज अंत ऐवरेज अब मुफ रूम केजील कदा इपू आ क्रोत वो टीचर का वेट कहते हैं चाल सिंपल इलांट मैं मैं एनो साल चपाँम प्रीविय एम टी एस क्लास डेमो क्लास अंदर मुझे रैलवे संबंधी क्लास इकड़ा इकड़ा डिफर चूस मैं इकडन इकड़केंगे प्लस वन सो इक प्लस मैनस इंपारटेंटे पे तकते मैनस दीको अंत सो इकमें इकोट इकड़ते दाने या वाल्यू इंटू इधी चेयर अलगेंो तीन दाने या वाल्यू इंटू इधी चेयर ई पैन सो कड़ी वाल्यू तो कड़ी डिफरें वाल्यू तो पैन चेयर आ रेट ने रेटी कूड़ते टीचर तो वाल वेटे वे मन को चूँ इक वन वन इंटू थर्टी टू एंता थर्ट टू प्लस तरह वन इंटू ट्वेंटी टू एंटे ट्वेंटी टू और टू इंटे टू इंटू चेवा आ विधा थ्री उठे थ्री इंटू चेवा मन को वन का वन इंटू चुनाव अंत सो थर्ट टू प्लस वन इंटू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सो मुफ रू इन रेडी याबे नागरिक आ क्रोत का वो टीचर या वेटे याबे नाग इध चाल सिंपल मेरे सरपोमी अर्थम हो सो इलाक मल्ल इर इन मंद स्टूडेंट टोटल बेटे अंत इरव रे मुफी ओ वाल्यू वस्तु मल्ल इन क्रोत का टीचर अब इरव मूड मंदिर का वील या वेटे इरव मूड इंटू मुफ रेस वेट वस्तु अंत अब वेटी चेट से मन के एंत डिफर अभी टीचर वेट इदा जैसे चाल टाइम वेस्ट चाल वालू वस्तु इतना साल्वान अलग चाल सिंपल टाइम अने सेव अर्थम चूदा सो यू बीस टू फोर सैवन इच्छा बीस डब्ल्यू नई सैवन इच्छा अच्छे यू वालू डेबई रही डबल्यू वाल्यू एंता फस्ट आफ् आल मैं एम चेयर यू वी डबल्यू अंटेद रेसो विधि रास्क अटे एस्ट बी बीसी इच्छी एस्ट बीसी अने सरपोमी इकड़क यू बीस टू बीस डब्ल्यू अने रास्क मैं चूँ यू बीस टू बी एचा फोर इंटू सैवन इच्छा बीस टू डब्ल्यू एंत नई इंटू सैवन इच्छा मन की यू बीस टू बीस टू डब्ल्यू कॉल फस्ट आफ आल अर्थम यू बीस टू बीस डब्ल्यू कॉल अंटे पैटर्न चपाँ इधे पैटर्न गुर्तपेवाल सो इला 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 रासको इला 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 पैटर्न अंडी पैटर्न इलापेवाली सो रिवर्स एना सो अब फोर इंटू इध इंटू इधी तरह इधी इंटू इधी तरह इधी इंटू इधी सो फोर इंटू नये अंत थर्ट सिक्स सो अभी यू वाल्यू अब यू वाल्यू एम होता है नये इंटू सैवन सिक्स थ्री अवतुद तरह सैवन इंटू सैवन अभी फारे नई सो फारे नई अभी डबल्यू वाल्यू अवतुद अर्थम सो इक ये विधा मूड रेसो मुफ आर इश्वर अरवे मूड इश्वर नाबाई तुम रेसो होना यूवी डब्ल्यू अंटे 
ఇక్కడ యూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు డెబ్బై రెండు ఇచ్చాడు అంటే ముప్పై ఆరు భాగాలు ఎదుగుతుంది దాని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే రెండు డెబ్బై రెండు ఇచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటి దీని యొక్క రేషియో ఎదుగుతుందో దానికి డబల్ అన్నట్టు అంటే ముప్పై ఐదు ఇంటూ రెండు డెబ్బై రెండు అన్నట్టు దాని వాల్యూ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి డబ్ల్యూ వాల్యూ కావాలి డబ్ల్యూ వాల్యూ కూడా ఏమవ్వాలి రేషియో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కూడా ఇంటూ టూనే అవ్వాలి అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఇంటూ టూ అంటే నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది సో అదే మనకి వీ వాల్యూ ఒకటి ఇంటూ ఇంటూ టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ అయ్యేది మనకు అనేది డబ్ల్యూ వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ టూ చేస్తాం ఇక్కడ ఏదైతే ఏ విధంగా అయితే మనకు వీక్ సంబంధించినటువంటి ప్యాటర్న్ ఉందో అదే ప్యాటర్న్ మనకు డబ్ల్యూ సంబంధించి కూడా ఉంటుంది వీక్ సంబంధించిన వాల్యూ కూడా అదే విధంగానే ఉంటుంది అదే మీద మనకి డబ్ల్యూ అడగాలి కాబట్టి ఇక్కడ యూ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంది వాల్యూ ఇంకా రేషియోకి టూ టైమ్స్ ఉంది అన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు ఫార్టీ నైన్కి టూ టైమ్స్ చేసుకుంటే నైంటీ ఎయిట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు నైంటీ ఎయిట్ అండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైంటీ ఎయిట్ మీరు చూడవచ్చు నైంటీ ఎయిట్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ పీ ఈజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ క్యూ పీ అనే వ్యక్తి క్యూ కంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంది అయితే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ పీ క్యూ అనేవాడు పీ కంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉన్నాడు అన్నట్టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ పీ అనేటువంటి వాడు వంద అనుకున్నట్టయితే క్యూ ఏమవ్వాలి సారీ క్యూ అనేవాడు వంద అనుకున్నట్టయితే పీ ఏమవ్వాలి క్యూ కంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ అవ్వాలి అంటే వందలో ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ అంటే ఏంటి అరవై అన్నట్టే కదా ఇంకా వంద తీసుకుంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అని వంద తీసుకున్నాను ఇక్కడ వంద తీసుకుంటే పర్సెంటేజ్ కూడాలన్నా తీసేయాలన్నా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు అర్థమైందా సో ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ అంటే నలభై తక్కువ అంటే పీ అనేవాడు అరవై అన్నట్టు సో క్యూ వాల్యూ వంద పీ వాల్యూ అరవై అన్నట్టు మనం అజూమ్ చేసుకుంటాం వాల్యూస్ ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడు క్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ పీ సో ఇక్కడ పీ అనేటువంటి క్యూ అనేవాడు పీ కంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉన్నాడు ఎక్కువ ఉన్నాడు అంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అన్నట్టుగా అను అనుకోవచ్చు మనం అలా కాబట్టి అప్పుడు ఏంటి ఎంతైతే ఎక్కువ ఉంటాడో దాని పైన రాసుకుంటాం అలాగే కింద ఏం రాసుకుంటాం దేంతో పొలుస్తున్నాడు దాన్ని కింద రాసుకుంటాం సో ఇది ప్రాఫిట్ అనుకున్నట్టు దేంతో పొలుస్తున్నాడు దాన్ని కింద రాసుకుంటాం ఇంటూ వంద చేస్తాం పర్సెంటేజ్ కాబట్టి సో ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఏదైతే ఎంతైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అంత క్యూ అనేవాడు పీ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాడు నలభై ఎక్కువ ఉన్నాడు కాబట్టి నలభై మరి దేంతో పొలుస్తున్నాడు పీతో పొలుస్తున్న కాబట్టి పీ వాల్యూ కింద వేసుకోవాలి పీ వాల్యూ ఎంత అరవై కాబట్టి అరవై పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్లోకి మార్చాలి కాబట్టి ఇంటూ వంద ఈ సున్నా ఈ సున్నా ఈ సున్నా సారీ ఈ సున్నా ఎంబై ఏకి లేదు ఇంకా అలాగే ఉండాలి ఈ సున్నా ఈ సున్నా అంటే పోతుంది రెండు మూడుల ఆరు రెండు ఐదుల పది సో నలభై ఇంటూ ఐదు ఎంత అండి రెండు వందలు సో రెండు వందల పై మూడు అంటే ఏంటి సో మూడు ఒకటి మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది రెండు రిమైండర్ మళ్ళీ ఇరవై అవుతుంది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది మళ్ళీ రెండు రిమైండర్ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అనేటువంటిది మనకు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది మనకు ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి అర్థమైందా సో క్యూ అనేది వంద అయితే మన పీ ఏమవ్వాలి క్యూ కంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ ఉండాలి అంటే అరవై ఉంటాడు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు క్యూ అనేవాడు పీ కంటే ఎంత పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటాడు కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ మనకు నెంబర్ ప్రకారం నలభై ఎక్కువ అంటే ఎవరితో పోలుస్తున్నాడు పీతో పోలుస్తున్నాడు పోలుస్తున్న దాన్ని కింద వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా కాబట్టి అరవై ఇంటూ వంద అర్థమైందా సో మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి సాల్వ్ చేసే కొద్దీ మీకు అలవాటు అయిపోతుందండి సో ఇప్పుడు అర్థం కాకుండా కూడా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నా కూడా ఎక్కువ మోడల్స్ ఇలాంటివి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే మనం ఫ్రీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే కూడా ఇంకా కొన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ చెప్పే కూడా ఇలాంటివి మ్యాక్సిమం రిపీట్ అవుతాయి అందులో డౌటే లేదు ఎక్కువ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోగలరు అర్థమైందా మరి నెక్స్ట్ సెవెంటీ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక మనకి ఏంటంటే ఒక లైన్ చార్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లైన్ చార్ట్లో ఏమని చూడంటే రేషియో ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్కి ఇంపోర్ట్కి మధ్య రేషియో ఇవ్వడం జరిగింది అది మనకి ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సంబంధించి బై వన్ బై టూ బై త్రీ బై ఫోర్ బై ఫైవ్ అనేటువంటి ఇయర్స్ సంబంధించి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ వై త్రీ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ సో ఒకవేళ వై త్రీ అనేటువంటి ఇయర్కి ఎక్స్పోర్ట్ అనేటువంటిది ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు అయినట్టయితే వాట్ విల్ బి ద ఇంపోర్ట్ సో అదే క్రోట్స్లోనే అడుగుతున్నాడు ఇంపోర్ట్ ఎంత అంటున్నాడు అదే సంవత్సరం సంబంధించి ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది అన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ బై ఎక్స్పోర్ట్ అన్నట్టు సో ఇంపోర్ట్ బై ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి
మనకు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే పైన ఉన్నది ఏంటి వన్ పాయింట్ వన్ అంటే ఏంటి టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ముప్పై ఐదు వేల టెన్ పర్సెంట్ ఎంత మూడు వేల ఐదు వందలు కాబట్టి మూడు వేల ఐదు వందలు కొట్టేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు అర్థమవుతుందా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఉన్నట్టు వన్ అనేది వన్ పాయింట్ వన్ అంటే వన్ టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ అనుకున్నా కూడా ఎలా అనుకున్నా కూడా మన ఆన్సర్ అనేటువంటిది ముప్పై ఐదు వేల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది మీరు దీని గ్రాఫ్ని బట్టి చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంతో చూసుకున్నట్టయితే ఇంపోర్ట్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉంది ఎక్స్పోర్ట్తో పోల్చుకుంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ వన్ అయితే ఇంపోర్ట్ ఎంత అందులో ఎయిటీ శాతం అన్నట్టు సో వన్ పాయింట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే జీరో పాయింట్ అంటే ఏంటి ఎయిటీ పర్సెంట్ అన్నట్టు అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అనేది తగ్గింది ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ అనేటువంటి ఏమైంది మనకు సారీ ఇంపోర్ట్ అనేటువంటి తగ్గింది సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనేది పెరిగింది అందుకే మనకి ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ కంటే ఇంపోర్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ అనేటువంటిది పెరిగింది అని అంటే ఎక్స్పోర్ట్ కంటే ఇంపోర్ట్ ఎక్కువే ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే వన్ కంటే తక్కువ ఉందంటే అర్థం ఏంటి ఇంపోర్ట్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉంది ఎక్స్పోర్ట్తో పోల్చుకున్నట్టు అర్థమైందా ఒకవేళ మీకు అలా క్వశ్చన్ అలాగే ఉండవచ్చు ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఇంపోర్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైనా వస్తే మనకు టూ ఇయర్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం మిగిలినటువంటి కూడా ఏమున్నాయి ఇంపోర్ట్ అనేటువంటిది ఎక్స్పోర్ట్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ఎక్స్పోర్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఇయర్స్ అయినా ఏంటంటే రెండే మనకు ఒకవేళ అలాంటి ప్రశ్న కూడా మనకు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉందండి సో అర్థమైందా ఏ ఆర్టికల్ ఈ సోల్డ్ అట్ ఫోర్ త్రిబుల్ సెవెన్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వాట్ ఈస్ ద మార్క్ ప్రైస్ అండి సో మనకు ఒక ఆర్టికల్ అనేటువంటిది మార్క్ ప్రైస్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అది నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పోయింది అయితే మార్క్ ప్రైస్ ఎంత అంటారు మార్క్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ సో అదెంత తెలీదు అదే మనం కనుకోవాలి మార్క్ ప్రైస్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ అన్నట్టు అదెంత తెలియదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు దీనిలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోతే ఎంత అండి ఇంకా ఎందుకు అమ్మినట్టు దాన్ని ఎనభై ఐదు శాతం అని అమ్మినట్టు అంతే కదండి ఈ వంద శాతం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ కా అమ్మినట్టు ఆ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎందుకు ఇచ్చాడు నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు అని ఇచ్చాడు అర్థమైందా సో మనకు కావాల్సింది మార్క్ ప్రైస్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ కాబట్టి జస్ట్ కాజ్ మనకు ఏం చేసేసండి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఫోర్ త్రిబుల్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ చేసేసేయండి మనకు ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇది ఇంటిది డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనం ఐదుతో చేద్దాం ఐదు ఇరవై ఇలా వంద ఐదు పదిహేడు ఇలా ఎనభై ఐదు జస్ట్ పదిహేడుతో డైరెక్ట్గా వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడ పదిహేడు ఒకటి ఇలా పదిహేడు తర్వాత పదిహేడు రెండుల ఎంతండి ముప్పై నాలుగు అంటే మనకి రిమైండ్ అంతా పదమూడు ఇక్కడ నూట ముప్పై ఏడు అయితే అవుతుంది సో నూట ముప్పై ఏడు కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ దగ్గరగా దేంతో పోతుంది పదిహేడుతో సెవెంటీన్ ఇంటూ ఎయిట్తో పోతుంది ఎందుకంటే సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఎంతండి వన్ థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి మనకు నూట ముప్పై ఆరు పోతుంది ఇంకొక రిమైండ్ ఉంటుంది అప్పుడు పదిహేడు అవుతుంది డైరెక్ట్గా పదిహేడు ఒకటి పదిహేడు కాబట్టి రెండు వందల ఎనభై ఒక్క సార్లు పోతుంది పదిహేడుతో ఈ నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు కాబట్టి రెండు వందల ఎనభై ఒకటి ఇంటి ఇరవై అంటే ఏంటి సో రెండు వందల ఎనభై ఒకటి ఇంటి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది వందల నూట అరవై ఒక రెండు నూట అరవై రెండు ఇరవై రెండు నలభై ఒక పదహారు యాభై ఆరు ఎంత ఐదు వేల ఆరు వందల ఎనభై రూపాయలు అనేటువంటిది ఒరిజినల్ మార్క్ వేస్తుంది దాని మీద పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల నాలుగు వేల ఎనభై వందల డెబ్బై ఐదు కమ్మడి పోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అండి ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం అర్థమైందా సో చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఉందా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బాడ్ మాస్టర్లు అప్లై చేయాలి సో టెన్ వన్ బై త్రీ సో డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం మళ్ళీ ఇది రాసుకోవడం ఇలా టెన్ వన్ బై త్రీ అంటే ఏంటి త్రీ ఇంటూ టెన్ టెన్ సారీ థర్టీ ప్లస్ వన్ ఎంత థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై సో ఫైవ్ బై త్రీ సో ఇక్కడ మీరు ఫైవ్ బై త్రీ అనేది బ్రాగర్తో సంబంధం కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని అంతా సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే మళ్ళీ డివైడ్ బై అప్లై చేయాలి ఫస్ట్కి ఈ డివైడ్ బై అప్లై చేసి ఇంటూ త్రీ మీరు చేశారనుకోండి మనకు ఆన్సర్ అనేటువంటిది మిస్టేక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ బై త్రీ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్రాగర్తో అప్లై చేయాలి అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ఉన్నట్టు ఏం లేదన్నట్టు ఇక్కడ ఆఫ్ అన్నట్టు కాబట్టి సో
ఇంత ప్రైస్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఇన్ రేషియో త్రీ ఇష్యూ టూ అంటే సో రెండు వస్తువుల యొక్క ధర ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మూడు ఇష్యూ రెండు రేషియోలు ఉన్నాయి అంటే నేను ఏమనుకుందామంటే ఆర్టికల్ వన్ ఆర్టికల్ టూ ఉన్నాయి కదా దీన్ని మూడు వందలు అనుకుంటున్నాను దీన్ని రెండు వందలు అనుకుంటున్నాను వీటిని రేషియోలోకి చూసుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది మూడు వందల ఇష్యూ రెండు వందలు అంటే ఈ రెండు వందలు ఈ రెండు వందలు కేంద్ర పోతే మూడు ఇష్యూ రెండు రేషియోలు ఉన్నట్టే కదా బట్ అండ్ ఇలా బాగా ఈజీగా ఉండే వాల్యూస్ని అనుకుంటున్నాను మన ఆంధ్ర ఈజీగా తెచ్చుకోవడానికి మీకు అర్థం అవడానికి అర్థమైందా సో మూడు వందల అనేటువంటిది ఒక ఫస్ట్ దాని యొక్క ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైస్ రెండో దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ రెండు వందలు అనుకుంటున్నాను అజూమ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏమైంది ఫస్ట్ ప్రైజ్ యొక్క ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అంటే మూడు వందల ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఎంత అండి సో మూడు వందల ఫార్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి మూడు వందల ఇంటూ నలభై బై వంద ఈ సున్నా ఈ సున్నా ఈ సున్నా ఈ సున్నా ముప్పై ఇంటూ నాలుగు ఎంత అండి నూట ఇరవై అంటే నూట ఇరవై రూపాయలు అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ చేశారు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే దాని డబ్బుల రూపంలో నూట ఇరవై రూపాయలు ఇంక్రీజ్ అయింది అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమైంది నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు అయింది నా యొక్క వస్తువు ధర నెక్స్ట్ ఏమైంది రెండోది ఏం చేశాడు ఎంతో కొంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది తీసేశాడు అంటే తగ్గించాడు రెండో ఆర్టికల్ అనేటువంటిది ఎక్స్ పర్సెంట్ తగ్గించాడు అది ఎంత అనేది తెలియదు సో మొత్తానికి అయితే తగ్గించడం ద్వారా ఇక్కడ కూడా ఒక వాల్యూ వస్తుంది తగ్గిస్తే ఇక్కడ కూడా ఇలా అమౌంట్ ఎంత వస్తుందో అదే విధంగా ఇక్కడ ఒక అమౌంట్ వస్తుందండి అర్థమైందా ఇది ద న్యూ రేషియో ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ డర్ ఆఫ్ ద టూ ఆర్టికల్స్ సెవెన్ ఇస్ త్రీ రెస్పెక్టివ్లీ అయితే రెండు ఆర్టికల్స్ యొక్క రేషియో విధంగా ఉందంటే అయితే ఇక్కడ ఒకటి పెంచి ఇంకోటి తగ్గించిన తర్వాత ఏడు ఇష్టు మూడు రేషియోలో ఉందంట ఏడు ఇష్టు మూడు రేషియోలో ఉందంటే అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాడు వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే తగ్గించాడు ఎక్స్ పర్సెంట్ దాని వాల్యూ కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ నాలుగు వందల ఇరవై ఏమి కాస్త ఏమైంది ఏడు భాగాలు అవుతుంది అంటే ఒక భాగం వాల్యూ ఎంత అండి సో నాలుగు వందల ఇరవై బై ఏడు చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఏడు ఒకట్లు ఏడు ఆరులో నలభై రెండు సున్నా అంటే ఒక భాగం వాల్యూ అరవై రూపాయలు అన్నట్టు ఇక్కడ అర్థం అర్థమైందా ఇక్కడ మూడు భాగాలు ఉందంటే అప్పుడు అర్థం ఏమి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏమవ్వాలి నూట ఎనభై రూపాయలు అవ్వాలి అంతే కదండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంత ఒక భాగం అరవై అయినప్పుడు ఏడు భాగం నాలుగు ఇరవై అయినట్టు ఇక్కడ అర్థమైందా నాలుగు ఇరవై నుంచే మనం ఈ అరవై అనేది తెచ్చుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ మూడు భాగాలు అంటే అప్పుడు ఏమవ్వాలి నూట ఎనభై రూపాయలు అవ్వాలి అంటే అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ తగ్గిందని తెలుస్తుంది రెండు వందల నుంచి ఎంతో పర్సెంటేజ్ తగ్గింది ఆ పర్సెంటేజ్నే మనం కనుక్కోవాలి ఆ పర్సెంటేజ్ తగ్గిన తర్వాత మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత మిగిలింది అంటే నూట ఎనభై రూపాయలు మిగిలింది అంటే ఇక్కడ ఎంత తగ్గిందని ఇరవై రూపాయలు అనేటువంటిది తగ్గిందండి ట్వంటీ రూపీస్ తగ్గింది రెండు వందల నూట ఎనభై అయింది అంటే ట్వంటీ రూపీస్ తగ్గింది ఈ ట్వంటీ రూపీస్ని పర్సెంటేజ్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలి సో ఎంతైతే తగ్గిందో దానిపైన రాసుకోవాలి మనం ఇన్షియల్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని కింద రాసుకోవాలి ఇన్షియల్ వాల్యూ ఎంత రెండు వందలు కాబట్టి ఈ రెండు వందల నుంచి ఇరవై తగ్గింది కాబట్టి దాన్ని పైన ఇరవై ఇంటూ వంద పర్సెంట్లో మార్చాలి కాబట్టి ఇంటూ వంద వంద ఒకట్ల వంద రెండుల రెండు ఒకట్ల రెండు పదుల ఎంత వచ్చింది పది వచ్చిందండి అంటే టెన్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది వాడు తగ్గించడం జరిగింది ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ అనేది డిక్రీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రేషియోలో ఏడు ఇష్టం మూడుగా నిలబడడం జరిగింది ఒకటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి అండి పది అర్థమైందా చూద్దాం ఈ బోలర్ హాజ్ టేకెన్ జీరో త్రీ టూ సంథింగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఒక అబ్జర్వేషన్స్ అయితే మీ మోడ్ కనుక్కోవాలి మోడ్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి డేటాలో అబ్జర్వేషన్స్లో ఎన్ని ఏ అబ్జర్వేషన్ అయితే ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింటుందో అదే మనకు మోడ్ అండి అదే జీరో ఎన్ని సార్లు వచ్చింది ఒకటి రెండు మూడు జీరో అనేది మూడు సార్లు వచ్చింది మూడు అనేది ఒకటి రెండు సో మూడు అనేది కేవలం రెండు సార్లే వచ్చిందండి నెక్స్ట్ రెండు అనేది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే రెండు అనేది ఎన్ని సార్లు వచ్చింది నాలుగు సార్లు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఒకటి అనేది రెండు సార్లే వచ్చింది ఒకటి అనేది ఐదు అనేటువంటిది మూడు సార్లు వచ్చిందండి ఐదు అనేటువంటిది మూడు సార్లు వచ్చింది సో ఐదు అంటే మూడు సార్లు వచ్చింది సో మొత్తం చూసుకుంటే మూడు రెండు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది ఒక రెండు పదకొండు మూడు పద్నాలుగు సో ఇక్కడ ఒకటి మిస్ చేసాం సున్నా అనేటువంటిది మూడు సార్లు వచ్చింది మూడు అనేటువంటిది ఒకటి రెండు సో రెండు సార్లు వచ్చింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పదహైదు ఉన్నాయి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ అయితే రెండు అనేది ఎన్ని సార్లు వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ నాలుగు సార్లు వచ్చింది ఒకటి అనేది సో ఒకటి అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఐదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి మూడు సార్లు వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎక్కడో మనం ఒకటి మిస్టేక్ చేసాం మనం ఇక్కడ చూప
పదహైదు సో పదహైదు అబ్జర్వేషన్లు వస్తున్నాయి మూడు రెండు ఐదు ఒక నాలుగు తొమ్మిది ఒక రెండు పదకొండు మూడు పద్నాలుగు వస్తున్నాయి సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉంది సో ఆ ఫోర్ అనేది మిస్ చేసాం సో అందుకే మనకు ఒకటి తక్కువ అయిపోయింది అబ్జర్వేషన్లో పదహైదు అబ్జర్వేషన్ సరిపోయినాయి సో ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది ఏంటంటే మనకు రెండు అనేది ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి మనకు అదే ఆన్సర్ అండి అందులో నో డౌట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దామండి సో మనీష్ పర్చేజ్ ద బుక్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సోల్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ టూ పర్ బుక్ వాట్ విల్ రాస్ ఆన్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెవెన్ బుక్స్ సో అయితే ఒక బుక్ రెండు వందల ఇరవై కొని నూట ఇరవై రెండు కమ్ముతున్నాడు అంటే లాస్ వస్తుంది అయితే అలా ఏడు బుక్లు అమ్మినట్టయితే ఎంత లాస్ వస్తుంది అంటున్నాడు సో ఒక బుక్ వచ్చి రాసి ఎంత అంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు నూట ఇరవై రెండు తీసేసి ఎంత ఐదులో రెండు పోతే మూడు రెండులో ఆరు పోతే ఒకటి పన్నెండు ఆరు పోతే ఆరు ఒక లోడ్ పోతే సున్నా అంటే ఒక బుక్కు అరవై మూడు రూపాయలు లాస్ వస్తుంది అలా ఏడు బుక్లు అమ్మితే ఎంత లాస్ వస్తుంది అంటే అరవై మూడు ఇంటూ ఏడు ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి ఏడు ఆరులో నలభై రెండు ఒకటి రెండు నలభై మూడు సో అంత నాలుగు వందల సో ఏడు ఆరులో నలభై రెండు రెండు నలభై నాలుగు అండి సారీ నాలుగు వందల నలభై ఒక్క రూపాయి అనేటువంటిది లాస్ వస్తుందండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా ఆప్షన్ ఏ ఉందా సో ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ అనేటువంటి మనకు లాస్ వస్తుందండి ఏడు బుక్లు అమ్మడం ద్వారా అర్థం అయితే చాలా సింపుల్ ఇది సో ఇదండి మనకు ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ సంబంధించి లెవెంత్ ఫిబ్రవరి రోజున రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫస్ట్ ఫిఫ్లో చెందండి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ కూడా సో అర్థమైందా సో మరి ఈ వీడియో నచ్చి తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరి వీడియోస్ కోసం మీరు మన ఛానల్ అయితే సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఎస్ఎస్సి ఎండీఏ సంబంధించిన కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలంటే వీడియో కింద ఇష్యూ లింక్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేయండి సో మీకు జస్ట్ మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ మంత్ కోర్స్ అయితే ఉంది సో మీకు సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జీడీకి యూస్ అవుతాయి మీరు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ చేసుకోవడానికి మీకు మ్యాథ్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈజీగా మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేశారనుకోండి సో మ్యాథ్స్ అనేది దాంతో మీరు ఎక్కువగా ఏంటంటే వెనకబడుతుంటారు కాబట్టి ఆ కోర్స్ కూడా పర్చేస్ చేయడం ద్వారా మీకు ఏంటంటే ఈజీగా మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ఎగ్జామ్లో అనేటువంటిది బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ కవర్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మీకు జీడీకి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్ కూడా మనం త్వరలోనే కోర్స్ అయితే తీసుకుద్దాం కొన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కూడా చెప్పుకుంటూ వీళ్ళైతే ఈ మంత్ ఎన్నే కల్లా కోర్స్ కూడా రెడీ చేద్దాం అర్థమైందా సో తప్పకుండా వీళ్ళు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీళ్ళు మనకి వెళ్తాం మంత్ వరకు సెల